ഞാൻ <laughs> <laughs> സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അജയ ടെക് ടിപ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് ഇന്ന് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്താൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ അധികം പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചാനൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സീരിയസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതാവുന്ന ഒരു അബദ്ധവും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജയിലിൻ്റെ അകത്ത് വരെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാര്യം നിസ്സാരമായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൊടുക്കാനല്ല അതിനിപ്പോൾ ഇയാളുടെ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഇതെൻ്റെ പാൻ കാർഡാണ് സി ഇത് വോട്ടർ സൈഡിൽ ഇതെൻ്റെ ആധാർ ആധാറേ കാണിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ എൻ്റെ ട്രാവൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് മൂന്നെണ്ണം ഈ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ടി എച്ച് കണ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മൊബൈൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ചിലവർ ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി ചോദിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഗൽബസാർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നിങ്ങളെ പരിചയമില്ല നിങ്ങളുടെ ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി വേണം എന്ന് ഇവർ ഈ ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല അപ്പം അതെങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തടയാം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അപ്പം അത് തടയണം ഇപ്പം പല കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പ്രൂഫും ഫോട്ടോയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൊബൈൽ കണക്ഷൻ കിട്ടും ഞാൻ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് പോകുന്നു അതിനുശേഷം വേറെ ഒരു പത്ത് കണക്ഷൻ അവർ എടുക്കില്ല എന്ന് ആരും കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പേ അജയ ടെക്ടിപ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഫോൺ കണക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിംസ് വേറെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല ഫേക്ക് സിംസ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വേറെ ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ വരുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ നമ്പർ വരുന്നത് ആ ഇന്ത്യക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ഒരു നാട്ടിലത്തെ ആളുടെ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ നമുക്കത് തടയണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ഒരു മൊബൈൽ വിൽക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കൽപ്പസാർത്ത ആൾക്കാർ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ഡി കോപ്പി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് കടയിൽ പോകും ഇത് കൊടുക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട ആ കോപ്പി കൊടുക്കും അത് വരും ഇനി മൊബൈൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും സപ
ഇത് ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് എയർടെൽ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ സോറി നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന നമ്പർ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ പ്രൂഫ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സൈനം കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്കത് വേറെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യണ ഏറ്റവും ഒരു നമ്മൾ പല ഒരു പ്രൂഫ് അങ്ങ് കൊടുക്കുക ചെയ്യണത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണതിന് പകരം നമ്മൾ ആ പ്രൂഫിൻ്റെ കോപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേരുമ്പോൾ അവർ പ്രൂഫ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് കോപ്പി എഴുതി ദി ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ദിസ് ഇസ് ദിസ് പ്രൂഫ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ടു ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ദ കോഴ്സ് എന്ന് സോ ആൻഡ് സോ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി സൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഇതിന് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുറെ പേര് അല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടും എനിക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ ഇല്ല ആരും ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എ ബി സി ഫേം ആ ഫേം എന്ന് അവരുടെ ഒരു പ്യൂണ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇയാളുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കണക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അറിയണ മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബ്ലാക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ തനിക്കട ആൾക്കാർ ആക്കുന്നത് കാരണം മലയാളികളുടെ പേരിൽ എത്രയോ സിം കണക്ഷൻസ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു അതായത് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി അത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ല അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പൈസ പോയി പോയി ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഒ ടി പി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന അക്കൗണ്ട് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ സൈബർ സെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ ഒരാളില്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഈ ഫോണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഉള്ള ആൾ വേറെ അയാൾ നിരപരാധിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണ് അയാൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രൂഫ് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അവർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് സംഭവം ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫും കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവർ ആ ഫോട്ടോൻ്റെ നാല് കളർ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഏത് കണക്ഷനാണോ എടുക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ആ പ്രൂഫിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന ബ്ലോഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ തരും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാക്സിമം ആ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റരുത് പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക